KCI LSI Network merilis hasil survei terkini pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara 2020. Berdasarkan survei yang dilakukan pasca pendaftaran, paslon petahana Oli Dundo Kambe Stephen Kando unggul dua digit bahkan di atas 40 persen dari dua pesaing lainnya yakni pasangan Kristiani Paruntu Sean Lanjar dan pasangan Foni Panambunan Henry Rutuwene. Survei KCI LSI menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan ODSK berada pada angka 68,1 persen, sementara CEP Sehan 16,9 persen dan VAP Henry sebesar 7,2 persen. Unggulnya pasangan petahana dipengaruhi keunggulan mereka di enam kantong pemilihan penting. Keenam kantong pemilihan penting ini antara lain kantong pemilih ibu rumah tangga, kantong pemilih protestan, pemilih muslim, pemilih milenial, dan pemilih etnis. Pasca April survei sebelumnya, ke Agustus ini semua kandidat ada ekskalasi dukungan. ya, Di mana eh, sebelumnya Pak Oli Stephen yang sebelumnya 62 menjadi 68 persen, kemudian Bu eh, Foni Panembunan yang sebelumnya 3 persen menjadi 7 persen, dan Bu Teti Pak Sehan yang sebelumnya 9 menjadi 14 persen. Tapi kalau kita lihat dari data ini, elektabilitas masing-masing kandidat setelah kita lihat dari empat kantong pemilih memang skornya 6-0 ya, di mana kandidat petahana unggul di enam segmen utama ya. Pertama di segmen pemilih emak-emak atau mereka yang eh, perempuan dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, di sini unggul di atas 60 persen, kemudian di segmen pemilih protestan, kita lihat di sini di atas 65 persen adalah pemilih Pak eh, Oli Stephen atau petahana, begitu juga di pemilih muslim di atas 60 persen eh, mendukung ODSK dan juga ada di pemilih kaum terpelajar dan di eh, apa namanya tiga etnis besar yaitu Minahasa, Bola Mongondo dan Sangye Survei yang melibatkan 800 responden ini juga menyebutkan keunggulan pasangan ODSK turut dipengaruhi tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja mereka. Berdasarkan survei KCI LSI Network, tingkat kepuasan kinerja pasangan petahana ini mencapai 89,5 persen. Yongkelonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.